ಜೀವ ಸುಲಭನಾದ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರವನ್ನ ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ಪಾಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನವನ್ನ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿ ನಾವು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸಮಯವನ್ನು ನೀವು ಆಶೀರ್ವಿಸುತ್ತೇವೆ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೀನು ಸುಖಿಸಿ ನೀನನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬರಬಹುದು ನೀನು ಕೊಡುವಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಹೊಂದಿದಂತವರಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ನೀನು ಕೊಡಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಜಗತ್ತಿನ ನಿನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುವ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕಾಗುವ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೇವರ ಗಣಕಾಗಿ ನಾವು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹಾಡುವ ಸಂಗೀತಗಳಿಗೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನಾವು ಹಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಸಂಗೀತ ಶುದ್ಧ 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 ಸರ್ವಶುದ್ಧ ದೇವ ಹರ್ಷದಿಂದ ಆಗಿಕೊಂಡಾಗಿ
ಕರ್ತನು ನನಗೆ ಬೆಳಕು ರಕ್ಷಕನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದಂಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಕರ್ತನ ಮಹೋಪಕಾರಗಳಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಇದು ಕೇಳಿಸುವ ಈ ದಿನದ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ವೇದಾಪಾರಾಯಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಭಾಗವು ಕೀರ್ತನೆಗಳು ತೊಂಬತ್ತಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ವಚನಗಳು ಕೀರ್ತನೆಗಳು ತೊಂಬತ್ತಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ವಚನಗಳು ಯಹೋವನಿಗೆ ಹೊಸ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಹಾಡಿರಿ ಎಲ್ಲಾಭೂ ನಿವಾಸಿಗಳೇ ಯಹೋವನಿಗೆ ಹಾಡಿರಿ ಯಹೋವನಿಗೆ ಹಾಡಿರಿ ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರಿ ಆತನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಸಾರಿ ಹೇಳಿರಿ ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ಘನತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತನ ಅದ್ಭುತ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ
ಯಹೋವನು ದೊಡ್ಡವನು ಬಹಳವಾಗಿ ಸುತ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಆತನೇ ಭಯಂಕರನು ಜನಾಂಗಗಳ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಬೊಂಬೆಗಳೇ ಯಹೋವನಾದರೂ ಗಗನ ಮಂಡಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವನು ಆತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನ ಮಹಿಮೆಗಳು ಆತನ ಪವಿತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಲ ಸೌಂದರ್ಯಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಭೂ ಜನಾಂಗಗಳೇ ಬಲ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಯಹೋವನವೇ ಯಹೋವನೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನನ್ನು ಘನಪಡಿಸಿರಿ ಯಹೋವನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಘನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ ಕಾಣಿಕೆಯೊಡನೆ ಆತನ ಅಂಗಳಗಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮವೆಂಬ ಭೂಷಣದೊಡನೆ ಯಹೋವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿರಿ ಎಲ್ಲ ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೇ ಆತನ ಮುಂದೆ ನಡುಗುರಿ ಎಂಬುದೇ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗು ಹಾಗೆ ಕರ್ತ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿ ಮುಗೀತವನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ತುಂಬಿಸಿ ನಡೆಸು ಆಡುವಂತ ನಾಳಿಗೆಯನ್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕಿವಿಯನ್ನ ನೀನು ಮುಟ್ಟಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಎಲ್ಲ ಸಹಿತ ಶೋಧನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಅಮೃತವಾದಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಂತವರಾಗಿ ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಕನು ನಮ್ಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಆದಿಯಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯರು ಮೊದಲ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಕಥನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ ಮತ್ತೊಂದು ಅವರ್ತಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ನೂತನವಾದಂತಹ ದಿವಸವನ್ನ ದಯ ಪಾಲಿಸಿಕೊಟ್ಟು ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವ ಹಾಗೆ ದೇವರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಗಣಮಾನಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುವ ಹಾಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಮತ್ತೊಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದನ್ನ ಮನನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೇ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಳಲಾಡುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಜನರು ಮರಣದ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಪಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶ ಬಿತ್ತರಿಸುವುದರೊಳಗಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ಆಲಯದ ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮವನ್ನ ನಾವು ಚುಟುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತ ಸಮಯವನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಅದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಒಂದು ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಚುಟುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಆದುದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ
ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಬರ್ತದೆ ಮೂರು ಪಾರಾಯಣ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರಾಯಣ ಆಗದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ಅದರಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಡೆಯುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಚುರುಕಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರನೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುವಂತದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮದೇ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ವಿಷಾದಕರವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಏನವರು ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಾರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ನಂತರ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಷಾದಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ದೇವರು ಅತನು ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಅರಿವು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬದ್ಧವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದರಿಂದ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ನಂತರ ಬರುವಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಾರುವಂತ ಜನರಿಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಜನರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಇದ ಕಾರಣ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗಿ ಕೂಡ ಬಲವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗಿ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಇಂಥ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸರಿ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಆತನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ರೀತಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಸರಿ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟಿರುವಂತದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದ್ರು ದೇವರ ಕೈಲ ದಸಾ ದೇವೇನಲ್ಲ ಅದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಚ್ಛಿಸಂತವರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಂತ ಜನರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಮುಂಚಿತವಾದಂತ ಆರಾಧ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದೇವರ ಆಲಯವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂತದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ಕಾಯಿಸುವಂತದ್ದು ಬೇಡ ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನು ಕಾಯುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಕಾಯಿಸುವಂತದ್ದು ಬೇಡ ಮತ್ತು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ರೋಗುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಬೇಡ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಡುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಮದಾಗ ನೋಡುವಾಗ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಎಂಬ ಹೇಳುವಾಗ ಇಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳು ಬಿತ್ತರಿಸಲ್ಪಡುವ ಕೆಲವು ಜನರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶ ಅವರಿಗೆ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಂದ ನಾನು ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದೆ ಯಾರನ್ನು ನೋವು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಸರಿ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತದ್ದು ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಈಗ ತಾನೇ ಓದಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಾಕ್ಯ ಪಾರಣದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಪುಸ್ತಕ ತೊಂಬತ್ತಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಯಹೋವನು ಅತನು ದೊಡ್ಡವನು ಬಹಳವಾಗಿ ಸ್ತುತ್ಯನೋ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಯಹೋವನು ಬಹಳವಾಗಿ
ಅದೇನೆಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮನನ ಮಾಡುವಾಗ ಏಳು ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸುವಂತನಾಗಿದೆ ಅದೇನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಆತನ ನಾಮ ದೊಡ್ಡದು ಆತನ ಹೆಸರು ದೊಡ್ಡದು ಅದೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ನೋಡುವಾಗ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಎಪ್ಪತ್ತ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಎಪ್ಪತ್ತ ಆರನೇ ದೇಹದ ಒಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ದಲ್ಲಿ ಆತನ ನಾಮ ದೊಡ್ಡದು ಹಲವಾರು ದೇವತೆಗಳಿದ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಲವಾರು ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅವರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ದೇವತೆಗಳು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದ ಜನರು ಹಲವಾರು ಜನಾಂಗಗಳು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವ್ರದೇ ಆದಂತಹ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೇವರುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಸ್ರೇಲ್ದಲ್ಲಿ ಆತನ ನಾಮ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು ಯಹೋವ ದೇವರ ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ನಾಮವನ್ನ ಆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತು ನೀವುಗಳು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಅವಾಗ ಏನಂತ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಯಾರು ಮುಂದೆ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತನು ಅಥವಾ ಕ್ರೈಸ್ತಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಕ್ರೈಸ್ತ ಇಸ್ ಇನ್ ಅಸ್ ಹಾಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೇನೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ನಿದ್ದಂತ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆದುದರಿಂದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನ ನಾಮ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದಂತದಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಿಲಿಪಿ ಪೌಲನ್ನು ಫಿಲಿಪಿ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನ ಪೌಲನ್ನು ಫಿಲಿಪಿ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಪೌಲನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇವರು ಆತನನ್ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಹೆಸರನ್ನು ಆತನಿಗೆ ದಯ ಪಾಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಏನಂತೆ ಆತನನ್ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಹೆಸರನ್ನು ಆತನಿಗೆ ದಯ ಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆದುದರಿಂದ ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಪಾತಾಲಗಳಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಒಡೆಯನೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಧನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಯೇಸು ಎಂಬ ಹೆಸರಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಆತನ ಮಾನವ ರೂಪವನ್ನ ಧರಿಸಿ ಯೇಸು ಯೇಸುವಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜವಿಸುವಾಗ ಆ ಒಂದು ನಾಮವು ಕೂಡ ಬಳಸು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ನಾಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆದುದರಿಂದ ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಹೆಸರನ್ನು ಅಂದರೆ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಅತ್ತನಿಗೆ ದಯ ಪಾಲಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂತವರು ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದರು ಪಾತಾಳಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಆತನೇ ಒಡೆಯನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಗಣವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಷ್ಟು ಬಲವಾದಂತಹ ಹೆಸರನ್ನ ಉಳ್ಳಂತ ನಾಮ ಯೇಸು ನಾಮ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಗೀತಗಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಮಹೋನ್ನತ ನಾಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಸಂಗೀತಗಾರನ್ನು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಹಾಗಿರುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ರೈಸ್ತನು ಕ್ರೈಸ್ತಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀವಿತವೂ ಕೂಡ ಯೇಸು
ಆದುದರಿಂದ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ಹಿಡಿದಂತವರಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ನೀವು ಏನೇನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಬರೀ ಇದು ಮಾತ್ರ ಅದು ಮಾಡ್ತೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀವು ಏನೇನು ಬೇಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬೇಕಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಬೇಕಾ ಶಾಂತಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸಭೆ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕಾ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೀನು ಏನು ಬೇಡ್ಕೊಂಡಾಗಿ ಕೂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಡೇರಿಸ್ತೇನೆ ಯಾವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡುವಾಗ ಆಗಿರುವಾಗ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವ ಜನರು ನಾನು ಮತ್ತು ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮ್ಯನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ಅವರು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತರ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಅವರು ಹಳೆಯ ಒಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಜನಾಂಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೆಲವು ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಅದೇ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ನಾನು ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ನೀನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಇತರ ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನ ನೋಡಿ ಕೂಗುವಾಗ ಅದು ಸರಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರು ಆತನ ಹೆಸರಿಗೆ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಸರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ದೇವರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಧನಮಾನಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಆಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂರು ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆತನ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಜಯದ ಜೀವನ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾವು ಜಯಪ್ರದರಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಯಾವನು ಜಯ ಹೊಂದುತ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನ ನನ್ನ ದೇವರ ಆಲಯದ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಯಾರು ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೋ ನಾನು ನನ್ನ ದೇವರ ಆಲಯದ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಅವನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದರೊಳಗಿಂದ ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನ ನನ್ನ ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಪರಲೋಕದೊಳಗಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ್ ಬರುವ ಹೊಸ ಎರುಸಲೇಂ ಪಟ್ಟಣವೆಂಬ ನನ್ನ ದೇವರ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಸರನ್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವ ಎಂತ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದೇವರ ದೈ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೀನು ಯಶಸ್ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತುಕೊಂಡು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಆತನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿನ್ನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಲಯದ ಒಂದು ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದರೊಳಗಿಂದ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಆತನ ಪರಲೋಕದೊಳಗಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವ ಹೊಸ ಎರುಸಲೇಂ ಪಟ್ಟಣವೆಂಬ ನನ್ನ ದೇವರ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನ ನಿನ್ನ ದೇವರು ಪಾತ್ರನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಯಾವ ಹಿಮ ನೋಡುವಾಗ ನಾನು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ನನ್ನ ದೇವರು ನಾನು ಆರೋಪಿಸುವಂತ ದೇವರೇ ಆತನ ಮೊಹಮತನಾದಂತ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನನ್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ತುತಿಸುವಂತದ್ದು ಯುಕ್ತವು ನ್ಯಾಯವು ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾವಿದನ್ನು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನೀವುಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೇಳುವ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆತನ ಕೃತ್ಯಗಳು ಆತನ ಕೃತ್ಯಗಳು ಮಹತ್ತಾದ
ಅದರಿಂದ ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿ ದೇವರ ಭಯಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತ ಯಾವುದೇ ಆಯುಧಗಳು ಕೂಡ ನಿಲ್ಲವು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರನ್ನು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವಿಸಿ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆತನನ್ನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ನಾನು ಏನೋ ತಾನೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರೇ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನ ನಾನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಯೇಸುವಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ನನ್ನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದ ಹಾಕಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದು ಯಾವುದೇ ಇತರ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಮಾಡಬಾರದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬಾರದು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬಾರದು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಯೇಸುವಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಶಿಸ್ತನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವಾಗ ನೀನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೋ ನಾನು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರೇ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತು ನೀವುಗಳು ಈ ಒಂದು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನ ಕೃತ್ಯಗಳು ಮಹತ್ತಾದಂಥಗಳಾಗಿವೆ ಆ ಒಂದು ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆತನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬರ್ತದೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನ ಜೊತೆಗಿದಂತ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೋಳ ಕಲ್ಲೋಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎತ್ತೋಳ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಸಾಯ್ತಿದ್ದೀವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒದ್ದಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಒದ್ದಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನೋಡುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ನಂಬಿಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಎಂತ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ನಮ್ಗೇನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈರಸ್ ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೋಗಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವ ಕೆಲಸ ಭಯಭೀತರಾಗ್ತೇವೆ ಭಯಭೀತರ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಾತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ಕೃತ್ಯಗಳು ಮಾತಾದುಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಲೋಕದ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಸೈತಾನ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಯವನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸುರಿಸ್ತಾನೆ ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಕಲವಳಗೊಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ಅಲ್ಲೋಲ
ಯಹೋವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವರು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದು ಅದು ಭಯಂಕರವಾದಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಭಯಂಕರವಾದಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಜನರು ಹಲವಾರು ಅನ್ಯ ಜನರು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ಅವರ ದೇವರು ಭಯಂಕರನಾದಂಥ ದೇವರಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ದೇವರು ಅಷ್ಟು ಬಲವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳಂತ ದೇವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತುಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತದ್ದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನು ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೂರ ಐದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ ಭಜಿಸಿರಿ ಆತನ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಯಾಕೆ ಆ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಆತನ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾರ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕುರುಡನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕಿವುಡನಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮೂಗನಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಬಿದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಾಶ್ವ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಆತನು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಸತ್ತಂತ ಲಾಜರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿದಂಥದ್ದು ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗ್ತದೆ ಪ್ರೇರ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದರೆ ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂತ ಬಿರುಗಾಡಿ ಇದ್ದಾಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ಭಯ ಪಡೆಯಲು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನೀವುಗಳು ಹೇಳಬೇಕಾದಂತ ಸಮಯ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇತರ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನ್ಯೋನತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ನನ್ನ ದೇವರು ಆ ರೀತಿಯಾದ ದೇವರಾಗಿದ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಗಲಭೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳು ತತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾಗಿ ಇವನ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನನ್ನ ದೇವರು ಮಹತ್ವ ಅದೊಂದು ದೇವರಾಗಿದ್ದ ಅದನ್ನು ಬಲ ಉಳ್ಳಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವಾಗ ಭಯಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಇದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಡ್ತವೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಾಗಲಿ ತುಮಕೂರಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಎಂದು ನೋಡುವಾಗ ಭಯವು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ದೇವರ ದಯವು ಇರುವವರು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನ ಅತಿ ಬರೀತಾನೆ ಭಯವು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ದೇವರ ದಯವು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತಂದು ಅಂದ್ರೆ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಆತಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಬರೀತಾನೆ ಹಾಗೆ ಭಯವು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ದೇವರ ದಯ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದಯ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೃತಿಗೆಟ್ಟು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಭಯ ಪಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಕರುಣೆಯನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ ಆತನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕರುಣೆಯನ್ನ ಇಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆ ಒಬ್ಬ ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡನು ಆತನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕೂಗಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದ ತನ್ನ ನೋಡಿ ಆತನು ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳವನಾಗ್ತಾನೆ ಆ ಒಂದು ಶತಾಧಿಪತಿಯ ಆಳಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಆತನು ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳವನಾಗ್ತಾನೆ ಲಾಸವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನು ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳವನಾಗ್ತಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ಸತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಳುತ್ತಿರುವಂತ ಜನ ನೋಡುವಾಗ ಆತನು ಕೂಡ ಅತ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್
ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆತನ ನೋಡ್ತೇನೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರೇರ್ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಬಾಯ್ಬಿತಾರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ ಆತ ನನ್ನ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ನನ್ನ ಮಗಳು ಯಾವಾಗ ಕರೀತಾರೋ ನನ್ನನ್ನು ಆಗ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೇನೆ ಹೃದಯ ಎಂಬ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಯಾವನಾದರೂ 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 ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಕರೆದ್ರೆ ಯೇಸುವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವನ್ನ ಕರೆಯುವಾಗ ಆತನ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಿರುವಾಗ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನನ್ನ ದೇವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಸುದಿಸುವಂಥದ್ದು ಭಜಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೀರ್ತನೆಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಮ್ಮ ಯಹೋವ ದೇವರನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾ ಆತನ ಕಟಾಕ್ಷವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತನು ಯಾವ ರೀ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನ ಆತನು ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾವಿದನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತವರಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಗೆ ಐನೇ ರಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆತನ ಕೃಪೆ ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಕೃಪೆ ದೊಡ್ಡದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನ ಕರುಣೆ ನಮ್ಮ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಲೋಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಾಗ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಜನರು ತಪ್ಪಿನ ಹಾದಿಲಿ ನಡೆಯುವಂತದನ್ನು ಆತನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ತಪ್ಪಿನ ಹಾದಿಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಆತನ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆತನ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾನೆ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಮಗ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಡ ಸರಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಆಗ ಸೈತಾನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅತ್ತ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸೈತಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ತನ್ನ ಒಂದು ಅಧೀನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಮಗನೇ ನೀನು ಬಾ ನನ್ನ ಮಗಳೇ ನೀನು ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಂತದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇವರನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡುವಾಗ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪಾಪದ ದಾಸತ್ವದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಹಿತ ನನ್ನ ಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆತನು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಮತ್ತು ನೀವುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೀರ್ತನ ನಗರ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೂರ ಮೂರನೆಯ ಕೀರ್ತನೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶವು ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತವೋ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶವು ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತವೋ ಆತನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರ ಮೇಲೆ ಇದ
ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಪ್ರಸಂಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸರಿ ಪ್ರಸಂಗ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರಿ ಊಟಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬರೋವರೆಗು ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಹಾ ನೀವ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಪಕ್ಷ ನೀವು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸ್ವಾರ್ಥೆಯನ್ನ ಸಾರ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಸಾರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಓದಿ ಅದನ್ನ ಮನನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿದೆ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಸಹಿಸುವ ತನ್ನ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನೀನು ಮಾಡುವಂತ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವಂತ ಬೇಕ ನನ್ಯಾರಾದರೂ ಕಾಡುವ ಬುಡ ಜನಾಂಗದಿರುವಂತವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಅರಿಯದೇ ಇರುವಂತವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ದೋಷಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅವ್ರ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದುದರಿಂದ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಜೀವಿತ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ ಇದೆಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಕೀರ್ತನೆ ಎಂಬತ್ತಾರು ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಹಳವಾಗಿ ಕನಿಕರಿಸಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಪಾತಾಳದಿಂದ ನೀನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ಯಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾವಿದಾನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ಬಹಳವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನ ಕನಿಕರಿಸಿದ್ಯಾ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಯಶು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವ್ರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಕೂಡ ಉಪಸ್ಕೋಗಿ ಸಮಯ ಕೊಡ ಆ ವ್ಯವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆ ವ್ಯವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರನ್ನ ಕಲ್ಲೆಸದು ಕೊಲ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಪರಿಸಾಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ತಪ್ಪು ಆಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರಿಂದ ಆಕೆನ ನೀವು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬಿಡುವಾಗ ಆಕೆ ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಆತನನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹೇಗಿರ್ತ ನೋಡುವಾಗ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಪಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿನ ಸಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ವ್ಯವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂತ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗುವಾಗ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಏರಿಯಾಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಬರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಸೆಯನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಒಂದು ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ನನ್ನನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳಿದೆ ಪ್ರಿಯರ ನಾವು ಅವರು ನಾವು ಅನ್ಕೊಂತೀವ
ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಎಂಟನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯಹೋವನು ದಯಾಳು ಆದಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಂಟಲ್ಲಿ ಯಹೋವನು ದಯಾಳುವು ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದವರನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದವರನ್ನ ಬೋಧಿಸಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಯಾರು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ನಡೆಯುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆತನ ಇರುವಂತವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ತಪ್ಪಿನ ಹಾವಿನ ಅವರು ನಡೀತಿದ್ದಾರೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂಬ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಳ್ಳರು ಬರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಕಳ್ಳ ಯಾರು ತಪ್ಪಾದಂತ ಕಳ್ಳ ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಅಂತ ಜನರನ್ನ ಅವರು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ನೀನು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಈಗ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಆ ಇದ್ದದರಿಂದ ಈ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಉಂಟು ಆದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆತನ ಇರುವಂತ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಡ ಆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ಸ್ವಭಾವ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ನನ್ನ ದೇವರ ಸ್ವಭಾವ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀನು ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿನಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಡ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಡಿ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀನು ಬಲಗೊಳ್ಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಾ ಆಗ ನಾನು ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾವಿಗೆ ನಾವೇ ಕಾರಣ ಆಗ್ತೇವೆ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ದೇವರನ್ನು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದು ನೀನು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ದೇವಲಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಾವು ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಕೂಡ ಅದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಕೌಂಟ್ ಬರಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಾಗ ನೀನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಂತನಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗೆ ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಉಂಟು ಆದುದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವಂತದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಯಹೋವನ್ನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದು ಅನುಭವದಿಂದ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಆತನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡವರು ಎಷ್ಟೋ ಧನ್ಯರು ಆತನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಂತವರು ಎಷ್ಟೋ ಧನ್ಯರು ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂದೆ ಅದು ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಪ್ರೇಯರ್ ಆದುದರಿಂದ ಆತನ ಒಂದು ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರುವಾಗ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಏಳನೇದಾಗಿ ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ದೊಡ್ಡದು ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ದೊಡ್ಡದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪೌಲನ್ನು ಕೊರಿತದವರಿಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಹದಿಮೂರನೇ ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿತ ಹದಿಮೂರು ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರೀತಿ ಮೂರೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥದ್ದು ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಂಬಲ ನಮಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರ್ ಅವ್ರು ಏನೇ ಆದಾಗಿ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿ ಅವರು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರಲಿ ಯಾವುದೇ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿಟ್ಟು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ವಿವರವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆದ
ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡೋದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಯೋದಿಸ್ತಾನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರು ಕೂಡ ಸಂಭವಿದೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಯರು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇನ್ನ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆದಾಯ ಒಳಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾನು ಯೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪಗಳು ಯಾಕೆ ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಕಳೆದ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಆ ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂಥ ದೇಹಲಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಯೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಅದು ತಪ್ಪು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಓಕೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನೀನು ನಿನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಅಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರೇ ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿ ನೆನೆಸುವಂಥ ಇದನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ನಿನ್ನ ದೇಹ ರಕ್ತಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಹಾಗೆ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನೀನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀನು ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬಾಯ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ದೊಡ್ಡವನು ಸ್ತುತಿಯನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅದ ನನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಎಲ್ಲಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಒಬ್ಬನೇ ಯೋಗ್ಯನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತ 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 ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೀಳೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇದ್ದು ತನ್ನ ಒಬ್ಬರೇ ಮಗನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಾಶ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ವಾಕ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಾಶವಾಗುವುದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಶ ಸ್ವಾಮಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಲ ಹೋಗೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ತೆಗೆದಿಡುವಾಗ ದೇವರು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯನ ನಾವು ಅನುಭವ ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಓದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಯಾವಾಗ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ನಾನು ಸತ್ಯವಿದ್ದವನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಲು ಆರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರ ನೋಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ತೀಯ ಹಲವ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಾರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಾರಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಓದಲು ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ದೇವರ ನೋಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ನೀನು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಪ್ಪು ಈ ಕಾರ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರೋಬ ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಡವಳದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆಯಾ ಉತ್ತರ ಹೋಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ತೊಳಡುತ್ತಿದೆಯಾ ಉತ್ತರ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಡವಡುತ್ತಿದೆಯಾ ಉತ್ತರ ಹೋಗಿ
ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ನೀನು ತುಂಬಿಸಿ ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿ ಹೌದು ನನ್ನ ದೇವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭಯಂಕರನಾದಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನ ಪಾಪಿಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಇತನ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೊಳಲುವಾಗ ಹೌದು ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೀನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಸಾರಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೌದು ನನ್ನ ದೇವರು ಭಯಂಕರ ಅಂತ ದೇವರು ನನ್ನ ದೇವರು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂತ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರು ನನ್ನ ದೇವರು ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತ ದೇವರು ನನ್ನ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ದೇವರು ನನ್ನ ದೇವರು ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನು ಸಾರುವ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಾಧನ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆಮ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ತಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸದವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಾದರೂ ನಾವು ಭಯಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತ ಸಮಯವನ್ನು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೋಗಲು ಕೂಡ ಇರಲಿಕ್ಕಾಗ ಒಂದು ಕೃಪೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತ ದೇವರು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ನಡೆಸುವಾತನು ನೀವೇ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೊದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ನಾವೇ ಅಪೋಸ್ತರ ವಿಶ್ವಾಸ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಹರದನ ಕ್ರಮ ಪುಸ್ತಕ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಪೋಸ್ತರ ವಿಶ್ವಾಸ ಸೂತ್ರ ಪರಲೋಕ ಗುಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರನ್ನ ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಆತನೇ ಕುಮಾರನಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭೋದಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಇದರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಂದ ಕನ್ಯಾಮರಿಯರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಆ ಕೆಲವು ಪೋಂತಿ ಪಿಲತನ ಆಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಮ್ಮೆ ಹೊಂದಿ ಶಿಲುವಿಗೆ ಜಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ಸತ್ತು ಕೂಡಲ್ಪಟ್ಟು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಮೂರನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸಂಕರೊಳಗೆ ತೆಗೆದು ಡೈರಿ ಹೋಗಿ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿ ಫಲಪಾಶದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ ಈತನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಸತ್ತವರೆಗೂ ನಾನು ತೀರಿಸುವನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಒಂದೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸರ್ವೆ ಭಕ್ತರ ನ್ಯೂನತೆಯು ಪಾಪದ ಪರಿಹಾರವು ದೇಹದ ಪುನರುತ್ಥಾನವು ನಿತ್ಯ ಶಿವವು ಉಂಟೆಂಬುದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಆ ಸಭೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಈಗ ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ತೇವೆ ಪ್ರೀತಿಗಳ ಸಭಿಕೆರೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದಂತ ಉಪಕಾರವನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಂತ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಹಾಗೆ ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿ
ಹಾಗೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂದಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಗೂ ಐನವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಗೂ ಬಲದಿಂದ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಸೇವೆಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ ದೇವರು ನನ್ನ ಆಶ್ವಾಸಿದ್ದಾನೆ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಐನವರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಸಭೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸತಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳು ಇಂದಿನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ದೇವ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀಡಿ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಘನ ನೋ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಯ್ಯನವರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ವಂದಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಭಿಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ಜೆ ಸೆಲ್ಲ ಕುಮಾರಿ ಎಲಿನ ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಲೂಕ್ ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೀನಂದೇವ್ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಿ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀ ಮೋಹಿತ್ ಮನೋಹರ್ ಸುಂದರ್ ಕುಮಾರಿ ತಬಿತಾ ಇಮಾನ್ವೇಲ್ ಕುಮಾರಿ ಆಶ್ರಯ ಅಲೋವ ಗೋನ ಕುಮಾರ್ ಮೈಕೆಲ್ ಜೊನಾಥನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಎಂ ಶ್ರೀ ಆರ್ ಡೆಲ್ವಿನ್ ಕುಮಾರಿ ಸುವಾತಿ ಸುರೇಶ್ ಇವರುಗಳು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಿರೋ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ದಂಪತಿಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಕೇಶಿನಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಜೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಮನಸೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಎಂ ಮೇಜರ್ ದೀಪಕ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಕನಕರತ್ನ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲಾವತಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಮಂಜು ಆರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿಂಧು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಎಂ ಬಿ ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ದೀಪಕ್ ಸುಮನ್ ಇವರುಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ತಮ್ಮ ದೇವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಶ್ವಾಸದೆಂದು ಸಭೆಯಾಗಿ ಆರೈಸುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕಳೆದ ವಾರದ ಕಾಣಿಕೆ ವಿವರ ಸಭಾವಂತಿಕೆ ಆಗಿದ್ದ ಬಂದು ಐದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಕಾಣಿಕೆ ಚೀಲದಿಂದ ಬಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಕಾಣಿಕೆ ಆಗಿ ಮೂವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಜನ್ಮದಿನ ಜನ್ಮದಿನದ ಕಾಣಿಕೆ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳು ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕಾಣಿಕೆ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳು ದಶಮಾಂಶ ಕಾಣಿಕೆ ಐದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಕಾಣಿಕೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹವಾದಂತಹ ಕಾಣಿಕೆ ಅರವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಬಯಲ ಅನ್ಯೂನ್ಯ ಕೂಟದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಕಾಣಿಕೆ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವವರು ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಕಾಣಿಕೆಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ದೇವಾಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು ಬಿಷಪ್ ಕಾಟನ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಆಸಕ್ತಿಗಳ ಸಭಿಕರು ಇದರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಮಾಪ ಸೂಚನಾ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಈ ತಿಂಗಳ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ತಾರೀಕಿನ ಒಳಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊರೋನಾ ತೊಂಬತ್ತರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಡೆಸದೇ ಇರುವಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಬಿಷಪ್ ರವರು ಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೂಚನಾ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಭಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ವಿವಾಹ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಜೀವನ್ ಸುಂದರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರವರ ಮಗನಾದ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜೀವನ್ ಎಂಬಾತನಿಗೂ ಕೊಡಗು ಕುಶಾಲ ನಗರ ಐ ಪಿ ಸಿ ರಿವೈವಲ್ ದೇವಾಲಯದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕನಿಕಾ ರಾಜರವರ ಮಗಳಾದ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ ಮೊರಲಿಸ ಎಂಬ ಆಕೆಗೂ
ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರಗಳ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನ ಕಣ್ಣಂತರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವನ ಕಣ್ಣಂತರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಾರದಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ ಜನ್ಮದಿನ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವನ್ನ ಕಂಡಂತವರು ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳ ಒಡೆಯನಾದಂತಹ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದಂತಹ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ನಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸುವಾಮಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಂಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಲಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ನಾವು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುವಾಮಿ ನಮಗಾದರೂ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ಒಂದು ನೂತನವಾದಂತಹ ದಿವಸವನ್ನ ದಾನವಾಗಿ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಆಳಿದಿರಿ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾಡಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಕೃತಜ್ಞ ಕಾಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೃತಜ್ಞ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದು ಇರುವಂತವರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಬೇಕಾದಂತಹ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಳುಗಂಡ ಅಂತರ್ಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನ ಕಣ್ಣಂತವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನ ಕಂಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನ ನಮ್ಮ ದಿನ ಆಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮತ್ತೊಂದು ನೂತನವಾದಂತಹ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಈ ಒಂದು ಹೊಸದಾದಂತಹ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಬಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಗಿಲಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನೀವು ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಒಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಕೃಪೆ ನೀವು ಅವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ಯಾರ್ಯಾರು ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವನ್ನ ಕಂಡಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದೆ ಅವರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮತ್ತೊಂದು ನೂತನವಾದಂತಹ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಸದಂತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನೇನೋ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಡೇರಿಸಿ ಕೊಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷವಲ್ಲ ನೀವು ಕಾಪಾಡಿದಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ನೂತನವಾದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿರಿ ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನಾದಂತಹ ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡ್ಪಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಕೃಪೆಗೆ ನೀವು ನಡೆಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮದುವೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮೊದಲು ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿಕ್ಕಾಗುವ ಒಂದು ಕೃಪೆಗೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನಡೆಸಿರಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹಣದ ರೂಪದ ವಸ್ತು ರೂಪದ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ನಡೆಯುವಂತಹ ಶುಭ ವಿವಾಹವನ್ನು ನೀವು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಒಂದು ಶುಭ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಕೃಪೆಗೆ ನೀವು ನಡೆಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡುವಂತವರಾಗಿದೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಬಾರದಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತ
ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದೆ ತಾರೆಯ ಭಾಗದಿಂದ ಪಾದದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಗುಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತ ಸಮಯವನ್ನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಧನಮಾನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವ ಹಾಗೆಯೂ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಲಂಕ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯನ್ನ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕ್ರೈಸ್ತೇತರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ನಮ್ಮದಾಗಿ ನಾಪಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ಇರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ದೇವರೇ ನೀನೇ ಭಯಂಕರನಾದಂಥ ದೇವರು ಮಾತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ದೇವರು ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನೆ ಆದಂಥ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇತರ ಜನರು ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬರೀ ನೀನು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಕೃಪೆಗೆ ನೀವು ನಡೆಸಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದೇವರಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಅನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿರಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೌದು ಈತನೇ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದಂತಹ ದೇವರು ಈತನ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದಂತವರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಆಲೈಕೆ ಓಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೃಪೆಗೆ ನೀವು ನಡೆಸಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಸದ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನ ನೀವು ನಮಗೆ ನಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ತಂದೆ ದೇವರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಗೊಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಎಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬಲಪಡಿಸಿರಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಶುದ್ಧೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಕಲ ದಿವ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೃಪೆಗೆ ನಡೆಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯತನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಸೆಯುತ್ತ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೃಪೆಗೆ ನಡೆಸಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈ ಗುಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸದರ ನಿಯಮದ ನಾಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಬಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ನೀವು ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಅವರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಕೃಪೆಗೆ ನಡೆಸಿರಿ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ತಂದೆ ದೇವರು ನೀನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅರಸನಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆದ್ರಿಂದ ನೀನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸುವಂತನಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಪ್ಪು ದೋಷಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರು ಮಾಡಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಕೃಪೆಗೆ ನೀವು ನಡೆಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಇತರ ದೇಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನಮ್ಮದನ್ನು ನಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ನೀವು ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ದೇವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀವು ದೇವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಂದೆಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದ ಜನರು ಕೂಡ ನೀನೇನ್ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನ ಅಂತ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರಿತಂತವರಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಕೃಪ
ಇನ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತನೇ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತನೇ ಸಂಗೀತ ನಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಕರ್ತ ಲೋಕಾರಣ್ಯ ಯಾತ್ರೆಯು ಲೋಕದೊಳಗೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸಿದಂತಹ ಸರ್ವಸಕ್ತನಾಗಿರುವಂತಹ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವಿಸುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆ ಮಗ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮೆ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಗಡ ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೋಗಣ ಬರೋಣ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರ ಎಲ್ಲ ಸಂಗಡ ಇಂದಿನಿಂದ ನಿರಂತರ ಇದು ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಿ ನಡೆಸಲಿ 